அஸ்லாம் வலைக்கும் இது நம்ம சேனல் அழகான நாட்கள் நம்ம அழகான நாட்களை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அதை தொடர்ந்து வர பெல் சிம்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்களா இனிமேல் நம்ம சேனலில் வர எந்த ஒரு வீடியோஸையும் நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் ஓகேம்மா இன்றைக்கி எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோங்கிறத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மட்டன் ஒயிட் குருமா எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் தான் டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வாங்க நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு குக்கர் வச்சுருக்கேன் அதில் தேவையான அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிட்டு ஆயில் லைட்டாக சூடானதும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டு நல்லா பொரிய விட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் மெல்லிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது கூடவே காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெண்டு பச்சை மிளகாவை நாளாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இந்த மட்டன் குருமாவுக்கு நம்ம மிளகாய் தூள்லாம் சேர்க்கக்கூடாது பச்சை மிளகாயோட காரம் மட்டும்தான் ஸோ உங்களுக்கு எத்தனை பச்சை மிளகாய் தேவையோ காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகாய் நம்ம வந்து தேங்காய் பேஸ்ட்டோடு சேர்த்து அரைக்கணும் ஸோ அதனால் இப்போ உங்களுக்கு எத்தனை தேவையோ அத்தனை சேர்த்துட்டு வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாவே நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் நல்லா வதங்கிடுச்சு மட்டனை சேர்த்துடலாம் அரை கிலோ மட்டனை எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது கூடவே ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கிடுங்க எண்ணெயிலேயே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மட்டனையும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் நல்லா வதக்கணும் மட்டனும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் எண்ணெயிலேயே நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் அடுத்ததை நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கலாம் ஐம்பது கிராம் நார்மல் புளிப்பு இருக்கிற தயிர் சேர்த்துக்கோங்க தயிர் ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கக்கூடாது ஸோ வந்து நார்மல் புளிப்பு இருக்கிற தயிர் சேர்த்துட்டு இது கூடவே ஒரே ஒரு சின்ன தக்காளியை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மட்டன் குருமாவுக்கு நிறைய தக்காளி சேர்க்கக்கூடாது ஸோ அதனால் ஒரே ஒரு சின்ன தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே கொஞ்சம் மல்லி புதினா சேர்த்துட்டு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பும் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அடுத்ததாக விசில் போடாமல் சும்மாவே மூடி வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதில் மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூனோட கொஞ்சம் கம்மியாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கணும் மஞ்சள் தூள் அதிகமாக சேர்த்துடக்கூடாது ஒயிட் குருமாவுக்கு வந்து மஞ்சள் தூள் ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்கணும் அடுத்ததாக அதே போலவே கரம் மசாலாவும் கால் டீஸ்பூனோட கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சேர்த்தாலே போதும் அடுத்ததாக இது கூடவே ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு நாலு விசிலுக்கு வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் மட்டன் வந்து வேகத்துக்கு டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசிலுக்கு நல்லா வேக வச்சுருங்க மட்டன் குருமாவுக்கு தயிர் லெமன் ஜூஸ் தக்காளி இது மூணுமே சேர்த்துக்கிறதுனால புளிப்பு டேஸ்ட் அதிகமாக இடக்கூடாது அதனால தான் தக்காளியை வந்து நம்ம கம்மியாக சேர்த்துக்கணும் அதே போல் தயிர் வந்து ரொம்ப புளிச்சிடாமல் நார்மல் புளிப்பாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஓகே இப்போ மூடி வச்சு விசில் போட்டுவிட்டேன் இது ஒரு அஞ்சு விசிலுக்கு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு அஞ்சு விசில் வரங்காட்டிலும் இதுக்கு தேவையான தேங்காய் பேஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒன்றரை ஸ்பூன் கசகசா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுட்டேன் அடுத்ததாக கால் மூடி தேங்காவை அந்த கருப்பு ஸ்கின்னெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக இது கூடவே அஞ்சு பாதாம் சேர்த்துக்க போகிறேன் பாதாமுக்கு பதிலாக முந்திரி கூட சேர்த்துக்கலாம் பாதாமை கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சு அந்த ஸ்கின்னெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக இது கூட வந்து ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் அரை ஸ்பூன் சோம்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக குக்கரில் ஒரு அஞ்சு விசில் வந்ததுக்கப்புறமா நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதோடய ப்ரெஷர்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நல்லா ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு இது இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துடலாம் இந்த ஒயிட் மட்டன் குருமா வைக்கிறது ரொம்பவே ஈஸி தான் புதுசாக சமையல் கற்றுக்கிறவங்களேருந்து பேச்சுலர் வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வீடியோ பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னு அடுத்ததான் இந்த மட்டன் குருமாவில் உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்க பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து மூணு பீஸ் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததான் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் ஓகே அடுத்ததாக தேங்காய் பேஸ்ட்டு அரைச்ச மிக்சியில் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து நல்லா அலசி இந்த குருமாலே ஊற்றிட்டு இப்போ மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு அப்புறமா நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் சூப்பராக மட்டன் குருமா நல்ல மனத்தோடு ரெடி ஆகிடுச்சு ஆனால் மட்டன் குருமா கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது இது வந்து தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் ஸோ